হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ইউটিউবার্স তো আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে যেটি দেখাবো আশা করি দেখতে পাচ্ছেন আমি আজকে প্রদীপ ফ্যানের কাজ করব তো এটি হলো দু সালের প্রদীপ ফ্যান তো আমি ফ্যানটি কীভাবে খুলব আর কীভাবে খোলা হয়েছে আমার কিন্তু ফ্যানটি এখন বর্তমানে খোলা আছে তো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব কীভাবে এটি খুলতে হয় তো এটি খোলার জন্য আপনাদের যে কাজটি প্রথমে করা লাগে আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে একটি ফ্যান খুলে আর এভাবে কীভাবে একটি ফ্যান রিপেয়ারিং করতে হয় তো আমি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে যদি দেখেন তাহলে অবশ্যই বুঝতে বুঝবেন যে কীভাবে একটি ফ্যান রিপেয়ারিং করা যায় বা কীভাবে ফ্যান ঠিক করা যায় তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা যদি হাতে দিয়ে কয়টি বারে দেন তাহলে কিন্তু ফ্যানটি খুলে যাবে এই জায়গায় দিয়ে হাতের দিয়ে কয়টা বারে দিলে কিন্তু ফ্যানটি খুলে যাবে আর চাইলে এই জায়গা দিয়ে জল দিয়ে কটা বাড়ি দিলেও এই ফ্যানটি খুলে যাবে তো আপনাদেরকে আমি সংক্ষেপে বলে দিয়েছি আর যদি আপনার এভাবেও না হয় তাহলে আমি নিচে সাইডে যেটি দেখাইছি ওখানে আপনারা গ্যাস গ্যাস দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার এই ফ্যানটির কী প্রবলেম হয়েছে আমি আপনাদের কাজকে এটাই বলবো এই ফ্যানটির সমস্যা হলো এর একটি কয়েল ফুরে গেছে আর তারগুলো জ্বলে গেছে তো আমি আর এই তারগুলোকে জ্বালাই দিয়ে দেবো আর যে পয়েন্টটি জ্বলে গেছে এটি থেকে লাইন বাইর করে দিয়ে দেব তো আপনারা ভিডিওটি যদি দেখেন অবশ্যই কিন্তু আপনারা এই কাজটি বুঝে যাবেন তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন আর আমি কি বলতে সেটা ভালো করে শুনুন তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে যে ফ্যানটি আছে এই ফ্যানটির যে দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্যানটির যে সমস্যাগুলো আমি এখন এটিতে তার ঢুকাবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো বিয়ের বিয়ের অরিজিনাল চৈধ্য চিত্র তার তো এই তারগুলো অনেক ভালো একটি তার তো এই তারগুলো আপনারা কী করবেন ফ্যানের ব্যবহার করবেন না এখানে কোনো নর্মাল তার ইউজ করা যাবে না এখানে আপনারা ইউজ করতে হলে যে কাজগুলো এই ইউজ করতে হলে ভালো মানের ব্র্যান্ডের তার ইউজ করা লাগে না হলে কিন্তু আপনার এই তারগুলোর ভিতরে পাউডার হয়ে সাথে সাথে কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনারা কী করতে হবে এখানে বিয়ার বিয়ে ভালো কেবল দিতে হবে যে কোনো ব্র্যান্ডের কেবল ভালো কেবল দিলেই কিন্তু চলবে তো এই যে দেখতে পা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে এই ফ্যানের ভিতরে তার ঢুকানোর নিয়ম তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন আমি আজকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কীভাবে একটি ফ্যান রিপেয়ারিং করা লাগে আর কীভাবে একটি ফ্যানের কাজ করা লাগে তো বাসা বাড়িতে এখন গরমকালে কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই ফ্যান নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আপনারা বাসা থেকে আপনারা আপনাদের ফ্যানগুলো ঠিক করতে পারবেন তো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন যদি একটু লম্বা হয় তাও কিন্তু ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটি দেখলে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এই ফ্যানের কাজগুলো করতে পারবেন তাহলে আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি কথুগুলো তার ঢুকাইতেছি এখানে চার চারটি তার ঢুকেছি এখানে কিন্তু চারটি তার না ঢুকে আমি চাইলে তিনটি তার ঢুকালেও কিন্তু চলতো তাহলে কিন্তু আপনার তাহলেও হতো তাহলে আপনার আমি চারটি তার ঢুকানোর মানে হলো এটাই যে চারটি তার ঢুকানোর পরে কিন্তু চারটি তার ঢুকানোই কিন্তু ভালো আমার মতে কারণ চারটি তার ঢুকানোর পর আপনারা ফয়েন্টগুলো আমি এভাবে কাজ করতে পারবেন যখন তিনটি থাকবে তখন কিন্তু আউলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা আপনারা ভুল করে অন্যটি অন্যটিতে লাগিয়ে লওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাই চারটি চার চারটি তার থাকাটা আমার পক্ষে বেটার মনে হয় তো আপনারা যেভাবে পারেন খুব করবেন কোনো প্রবলেম নেই এখানে তিনটি তার দিয়েও করা যায় আমি চারটি তার ঢুকাইছি তো কীভাবে তারগুলো ঢুকেছে আপনারা দেখতেই পারছিলেন তো আমি এখন কি করব এই যে দেখতে পাচ্ছেন না কতগুলো এই ইজি পয়েন্ট থেকে দুই 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 সাইডে একটি হলো স্টার্টিং কয়েল আর একটি হলো রানিং কয়েল তো আমি দুই দুটি রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েলের কাজগুলো দেখিয়ে দেবো আর কীভাবে এগুলো তারগুলো টানতে হয় বা এগুলোর প্রবলেম কি হয়েছিল আগের বার কিন্তু একটি কয়েলের একটি কয়েলের এক সাইড পুরে গেছে তো এই পুরে যাওয়ার সেই কয়েলটিকে আমি বাদ না দিই বাদ না দিই কিন্তু আমি এই কাজগুলো করবো এসে দেখতে পাচ্ছেন এ হলো এক ফিজ এ হলো এক ফিজ আর এখানে হলো গিয়ে সাইডে দু ফিজ আর ভিতরে আসে সাইডে দু ফিজ তো দু ফিজে দু ফিজে সাইড ফিজ তো আমার তারও আছে সাইড ফিজ তো আমি এই সাইড ফিজ সাইডটির সাথে কানেক্ট করে দেব সাইডটির সাইডটি কানেক্ট করে দিয়ে আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো এখন সিরিজ লাইন দিয়ে দেখিয়ে দেব আমার কয়েলটা কি ঠিক আছে কি না তো আমি কয়েলটাকে ঠিক আছে কি না এখন দেখিয়ে দেবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওটি হলো একশো ওয়ার্ডের একটি বাল্ব আর হলো সিরিজ তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন বাতিটি চলতেছে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন দু দুটি দুটির সাথে লাগিয়ে দিচ্ছি ওখানে আমার বাতিটি কিন্তু জ্বলে উঠবে তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার ওই বাতিটি জ্বলবে হালকা জ্বলবে যখন আপনারা বাতিটি হালকা জ্বলবে তাহলে বুঝতে পারবেন এই যে হালকা জ্বলতেছে ফুল জ্বলে না কিন্তু এই যে এখানে হালকা জ্বলতেছে আপনার মোবাইলের পরে কারণে একটু বেশি দেখা যাচ্ছে ত
আমি এখন কয়েল ঠিক কি করব আমি এখন সুন্দর করে জ্বালাই করে আমি তারগুলো বসিয়ে দেব তো তাহলে আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে আমার চার চারটি তার তো আমি এখন এখানে ফাইবার ঢুকাবো ফাইবার ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে সুন্দর করে আমি এই তারগুলো তাতাল দিয়ে জ্বালাই করে দেব তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন দেখলে কিন্তু অবশ্যই এই কাজগুলো বুঝতে পারবেন আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কীভাবে চার চারটি তার সাইডটির সাথে কানেক্ট করা লাগে তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে আমি যে বলছি কয়েলের সাথে কানেক্ট করে দেবো আমি কিন্তু ওটি কানেক্ট করে দিছি তো আর আছে এটি এই কয়েলের আছে এইটি তাহলে আমি এখানে এই কয়েলের এটি আছে তো আমি এটিকে কানেক্ট করে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে আছে দুই দুটি এখানে একটি আর ওই জায়গায় একটি তো দুই দুটি আছে আর ওখানে আছে একটি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে এখন আমার কিন্তু চার চারটি তার কানেক্ট করা শেষ হয়ে গেছে তো আপনারা ভিডিওটি দেখতেই পাচ্ছেন আমি চার চারটি সার কানেকশন করে দিয়েছি তো চারটি চারটির সাথে কানেক্ট করে দিলে কিন্তু চলবে আর এখানে দেখার কিছু নাই আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার কিছু বার্নিশ আর এটাকে বান দিতে হয় যে কোনো যে কোনো ইয়ে দিয়ে কট সুতা বা অন্য কোনো সুতা দিয়ে আপনারা এটিকে বা আপনারা কেবলটাই দিয়েও কিন্তু দিতে পারেন তাহলে আমি একটি সুতা দিয়ে কিন্তু আমি এটিকে বান্ধিছি যে 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 সুতা পুরে না সুতা দিয়ে আমি বান্ধিছি তো আপনারা ভিডিওটি মানুষ সরকারে দেখুন আমি এই সুতা দিয়ে বান দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে কিছু বার্নিশ দিতে হবে আপনারা যদি এখানে বার্নিস না দেন তাহলে কিন্তু প্যান্টটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যে দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও কয়েলটি চেক করতেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও কয়েলটি চেক করতেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওখানে আমার সিরিজ লাইনের বাতিটি জ্বলবে দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখন এখানে যদি লাইন দিয়ে সিরিজ লাইনের বাতিটি জ্বলবে তো আমার কিন্তু এই দুটি তার চেক করার শেষ আমার ওই বাতিটি জ্বলছিল তো আমার এই দুটি চার এখন আর এই দুটি তার আছে এই দেখতে পাচ্ছেন জল উঠছে তাহলে কিন্তু আমার এই এটির কাজ শেষ তো আমার এই দুটিটার কাজও শেষ তাহলে আমার কি এবার এই কাজগুলো সাকসেস হয়ে গেছে আমি এখানে ফ্যানটিকে ফ্যানটিকে ফিটিং করে ফেলব তো আপনারা ভিডিও যদি মনোযোগ সহকারে দেখুন আমি কীভাবে ফ্যানটি ফিটিং করে ফেলি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই এখানে হচ্ছে দুই কয়েলের দুটি তার এখানে হলো দুই কয়েলের দুটি তার এক করে ফেলবেন এখানে একটি তার হয়ে গেছে তাহলে এখানে কারেন্টের যে দুটি মেন লাইন আসবে একটি হবে এটার সাথে যে কালোটার সাথে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হবে দুই দুটি ক্যাপাসিটারের লাইনের সাথে তাহলে আমি আপনাদেরকে এখন কীভাবে লাগাবেন ক্যাপাসিটার লাগাবেন ওটা সহকারে আমি দেখিয়ে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার কয়েলটা ঠিক আছে তাহলে আমার এই কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে আমি আবার কি করব প্যান্টটা গেথে ক্যাপাসিটার লাগিয়ে তারপর আপনাদেরকে চালিয়ে দেখিয়ে দেবো তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন যে কীভাবে এই সংক্ষেপে একটি প্যান্ট ঠিক করা লাগে আপনারা জানেন যে গরমকাল আসলে কিন্তু অধিকাংশ প্যানেরই সমস্যা দেখা দেয় তাহলে এই সমস্যাগুলোর আসল সমাধান আপনারা এভাবে একটি ফ্যান খুলে কিন্তু আপনারা বাসা থেকেই বাসায় বসেই কিন্তু আপনারা এই কাজগুলো করতে পারবেন তাহলে আপনাদের কিন্তু অনেকটাই খরচ বেঁচে যাবে তাহলে আর যদি ভিডিওটি না বোঝেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আর আপনারা আমাকে কমেন্টে বলে দেবেন আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন আমি আপনাদেরকে তাহলে সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আপনারা কি করবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে একটি ফ্যান এই ফ্যানটিকে আস্তে আস্তে হাঁড় দিয়ে আস্তে আস্তে অনেক স্লোলি পার দিতে হবে না হলে কিন্তু বডি ভেঙে যাবে তো এক সাইডে আপনার হাত দিয়ে ধরে রেখে টাইট করে আর এক সাইডে আপনার হ্যামার দিয়ে যদি বাড়ি দেন বা সাইড সাইড একসাথে মিলিয়ে মিলিয়ে যদি বাড়িয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ফ্যানটি সুন্দর করে বসে যাবে তাহলে কিন্তু আর কোনো প্রবলেম হবে না তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি একবার এক সাইডে আস্তে আস্তে বাড়ি দিতে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে কত কতগুলো নাট তো আমি নাটগুলোকে লাগিয়ে দিয়েছি তো লাগিয়ে দেওয়ার ফলে কিন্তু আর এক সাইড বেশি বা এক সাইড কম হবে না তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন দেখলে কিন্তু অবশ্যই বুঝবেন তাহলে কিন্তু আমার অধিকাংশ কাজগুলো হয়ে গেছে আর এটাও কিন্তু খুব আস্তে আস্তে আটকে গেছে তাহলে আপনারা আবার কী করবেন এই নাটগুলোকে ভালো করে টাইট দিয়ে দেবেন টাইট দেওয়ার ফলে কিন্তু তাহলে আর আপনার ফ্যানটি এক সাইড হবে না বা জাম হয়ে থাকবে না যদি ফ্যানের নাটগুলো টাইট না দেন তাহলে কিন্তু আপনার এই ফ্যানগুলো জাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনারা ভিডিওটি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু এই ফ্যানটি কানেকশন করা হয়ে গেছে বা ফিটিং করা হয়ে গেছে তো আপনারা কী করবেন ভালো করে নাটগুলো টাইট দিয়ে রাখবেন তাহলে কিন্তু আপনারা ফ্যানগুলো বসবে না বা আটকে যাবে না তো আমার এই গাছগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে আপনারা এখন কী করবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন একটি ক্যাপাসিটার লাগাবো এখন এটার একটি ইয়ে আছে তো আমি ওটা লাগিয়ে দেবো 
এই যে ক্যাপাসিটারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভের এই ডাইরেকশনের ক্যাপাসিটার তো এই ক্যাপাসিটার যে মূল্য হলো যে বাজার মূল্য আশি টাকা তাহলে আপনারা চাইলে আশি টাকা দিয়ে এই ক্যাপাসিটারটি কিনলে আপনারা ফ্যানে ব্যবহার করতে পারবেন তো ক্যাপাসিটার কীভাবে লাগাবেন আমি আজকে আপনাদেরকে এটাও দেখিয়ে দেবো তো আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন দেখার পরে কিন্তু আপনারা বুঝে যাবেন একটি ক্যাপাসিটার কীভাবে লাগাতে হয় এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতের সামনে আছে একটি ক্যাপাসিটার আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন তার তারগুলো আমি এখন মিলাবো মিলিয়ে তারপরে কিন্তু আমি ক্যাপাসিটারটি লাগিয়ে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে আর একদম চালিয়ে ফ্যানগুলো দেখিয়ে দেবো তাহলে আপনারা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন আর আপনাদের কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে সেই ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। এই দেখতে পাচ্ছেন এটি হলো একটি প্রদীপের একটি ইউসো আর ছাপ্পান্ন ইঞ্চি একটি ফ্যান তো আমি যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার দু দুটি হলুদ তার দেখা যাচ্ছে এটি হলো মেন লাইনের তার তো এই মেন লাইনের তারগুলো আমি কোথায় কোথায় কানেকশন করি আজকে আমি আপনাদেরকে এটাও দেখিয়ে দেবো তো আপনারা ভিডিও একটু না টেনে দেবো পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন দেখলে কিন্তু আপনারা এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা কীভাবে একটি ফ্যান রিফেয়ারিং করা লাগে কীভাবে একটি ফ্যান রিফেয়ারিং করা লাগে আপনারা বুঝে যাবেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কালো তার কালো দুটি তারের সাথে একটি তারে কানেকশন করে দেব তো একটি তার কানেকশন করার মানে হলো গিয়ে এখানে দুই কয়েলের দুটি তার চলে আসছে কালো আমি আবারও বলতেছি এখানে দুই কয়েলের দুটি তার কালো চলে আসছে আসার পর একটি মেন লাইন হয়ে গেছে তো এখানে আর কোনো আমার ধরা দরকার প্রয়োজন পড়বে না কারেন্টের যে দুটি মেন লাইন আছে না ওটির একটি তার হয়ে গেছে যে কালো দুটি একটি এখানে কিন্তু ফ্যানের ভিতরে যে দেখছিলেন দুই দুটি কন্টাক আছে তো এই দুই দুইখান থেকে দুইটি তার আসছে দুই জায়গা থেকে দুইটি তার আসছে আর এসে কিন্তু এখানে মেন লাইনের সাথে একটি কানেক্ট হয়ে গেছে আর যাতে দুটি আছে ওটি ক্যাপাসিটারের সাথে কানেকশন হয়ে গেছে তো ওই যে দেখতে পাচ্ছেন ওটি ক্যাপাসিটারের সাথে কানেকশন হয়ে গেছে তো ক্যাপাসিটারের সাথে একটি কানেকশন হয়েছে আর একটি মেন লাইনের তারের সাথে কানেকশন হয়ে গেছে তাহলে আপনারা ভিডিওটি তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন আর এখন আমি এটাকে চালিয়ে দেখিয়ে দেবো তাহলে আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানটি ঘুরতেছে তাহলে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম